ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனியோடு நம்ம இந்த நம்பரிங் கான்செப்டை ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரேஷனோடு முடிக்க போகிறோம் அதனால் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இனியோட நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் கான்செப்டில் வந்து பாத்திரி செஷனோட இனியோட க்ளோஸ் ஆகுது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க வர டாபிக் வந்து ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் பார்த்தோம் ஒரு சீரீஸ் கொடுத்து அந்த சீரீஸில் வந்து சம் கண்டுபிடிக்க சொன்னாலோ இல்லை லாஸ்ட் நம்பர் கண்டுபிடிக்க சொன்னாலோ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் வச்சு பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் வச்சு பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஜிபி ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ் டுவெல் அப்படி லைனாக கொடுத்துரு த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோர் வரையும் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஜிபி என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் இங்கே ஜிபியோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஜிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இப்போ வந்து என்னென்னா இது நார்மலாக இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இங்கே ஜிபின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கனால நம்ம ஜிபின்னு ஜிபி கான்செப்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதே ஜிபி இல்லைனா நீங்கள் வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் கான்செப்டில் கூட யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் கெட் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஜிபி வந்து ஒரு சீரீஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்னதுன்னு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் தான் எப்பவுமே வந்து ஏ ஆ இருக்கும் ஸோ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீனு எழுதிக்கிறோம் ஆர் அப்படின்றது என்ன இதுக்கு கூட நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் டி பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் நம்பர் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே நம்மளுக்கு செகண்ட் நம்பர் என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீனு வருது அப்போ ஆர் என்ன வேல்யூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ வந்து டூ தான் நம்மளுக்கு ஆரோட வேல்யூ ஓகே இப்போ நம்ம சீரீஸ் தான் டேர்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் நம்ம என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ என் தான் நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அது எழுதியாச்சு ஓகே ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபார்முலாவில் ஜிபி இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஏன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் த்ரீ எழுதியாச்சு இன்டு ஆர் ஃபார்ம் ஆர் என்னன்றது நம்ம டூன்னு எழுதிக்கிட்டோம் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே ஜிபி அப்படின்றது என்ன இங்கே நான் வந்து இன்னொன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஜிபின்றது வந்து நான் எழுதுறதுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஜிபின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் நம்ம இதே மாதிரி அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் நம்மளுக்கு லாஸ்ட் நம்பர் வரைக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு ஆனால் நடுவில் வந்து எத்தனை டேர்ம்ஸ் வருதுன்றது தான் தெரியலன்றனால தான் நம்ம வந்து இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டேர்ம் தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் இங்கே லாஸ்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கனால அந்த லாஸ்ட் நம்பர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜிபி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஜிபி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் வந்துடும் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு டூ டு த பார் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ இது மல்டிப்ளைல இருக்குது மல்டிப்ளை வந்து இந்த பக்கம் எந்த சைடோ லெஃப்ட் சைடோ இல்லை ரைட் சைடோ வந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டிவைட் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டு த பார் என் மைனஸ் ஒன் எழுதிப்போம் இப்போ த்ரீ எயிட்டி ஃபோரை வந்து நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ இது வந்து டூ சார் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது ஸோ எயிட் சார் பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆயிடுது So, 128 is equal to 2 to the power n minus 1. இங்கே ஆல்ரெடி டூ டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் வந்தனால கண்டிப்பாக ஆன்சரும் பார்த்தீங்கன்னா டூவில் வந்து எதா ஒரு பவராக தான் இருக்கும் டூ டு தான் ஏதோ ஒரு பவராக இருக்கணும் ஆன்சரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இங்கே டூ டு த பவர் என் வந்திருக்கனால இப்போ வந்து டூ கூட என்ன பவர் சேர்த்தா நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வருது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி இங்கே டூவும் டூவும் பண்ணால் டூ டூ ஃபோர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஃபோர் டூ எயிட்டு எயிட் டூ சிக்ஸ்டீன்னு சிக்ஸ்டீன் டூ ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்குது சரி இன்னொரு டூ சேர்த்தா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துருச்சு அப்போ எத்தனை டைம் பண்ணால் பவர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டைம்ஸ் ஸோ டூ டு த பவர் செவன் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடச்சிடுது அதை நம்ம அப்படியே எழுதிடுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருந்தது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பவர்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடணும் இந்த பக்கம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த டூன்றதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் அதை அதை நீங்கள் மறந்துருங்க அப்படி இல்லைன்னா அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குன்னா செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது
அப்படி இல்லைனா நம்ம டூ டு த பவர் ஒன்னு டூ டு த டூ ஸ்கொயர் அதை எழுத்து ப்ளஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா கூட இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஏ பவர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டு த பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர்ன்னு வரும் இது வந்து எப்போ ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஒன் வந்து முன்னாடி வந்துடுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஃபஸ்ட்டு வருது அதுதான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எப்போ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆர் இருக்குல்ல நம்ம ஆர் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல ஆர் வந்து கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணிடுவோம் இதே ஆர் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்மாலராக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் மோஸ்டாக பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் கேட்ட எக்ஸாம் சம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது பேஸ் பண்ணி தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதனால் அதை வச்சே பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டுமே ஃபார்முலாஸ் வந்து ரொம்ப சிமிலாரிட்டிஸாக தான் இருக்கும் சரி இங்கே கொடுத்துட்டாங்க இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் இதே மாதிரி தான் அரித்மெட்டிக்கில் நம்ம சம் கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி ஜாமெட்ரிக்கில் வந்து சம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே டூ பார் ஒன் ப்ளஸ் டூ பார் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ க்யூப் எக்ஸட்ரா கொடுத்துட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா சம் பம்ப் பண்ண என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த சமுக்கும் தேர்ட் சமுக்கும் ஒரு வாட்டி நல்லா கோத்துரோ பண்ணிக்கோங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டூன்றது வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு டேர்ம் ஆயிடுச்சு டூ டூ ஸ்கொயர் டூ க்யூப் அந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டாக ஒரு டேர்ம் ஆயிடுச்சு டூன்றது ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஒரு ஆர்டர் வருது ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் வருது அதனால் நம்ம சப்போஸ் அதில் என் டேர்ம் எடுக்கும்போது நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஆர்டராகவே இருக்காது என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே டூன்னு இருக்குன்னா நம்ம இங்கே கடைசியில் டூ பார் என்னன்னு இருக்கு சொல்லி நம்ம என்ன கொள்ளு டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கூடாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ அந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் நம்பர்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும் அதனால் இங்கே எது நம்பர்ஸ் மாறுதோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து என் டம் எடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் எங்கே மாறுது கடைசியாக ஒன் டூ த்ரீ பவரில் மாறுது ஸோ என் டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைனுன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே தான் வந்து பேஸில் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஏன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா டூன்றது காமனாக இருக்குது அதனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் டம் வந்து டென்னுன்றது எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ சம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் வேல்யூ என்னன்றது பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஏ எப்போவுமே தெரியும் ஏ வந்து எப்போவுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்க நம்பர் தான் எடுத்துப்போம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டூ எடுத்துட்டோம் அடுத்து ஆர் தெரியும் செகண்ட் நம்பர் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்னு எழுதிப்போம் இங்கே செகண்ட் நம்பர் வந்து டூ ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு ஸோ டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ டு த பவர் ஒன்னுன்னு இருக்கும் அது எப்படி டூ இன்ட்டு டூ பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்கும் டிவைடட் பை டூ அப்போ ஆர் ஃபோரில் டூ பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து என்னன்ற டேர்ம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் இதில் சம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் என்னன்றது தெரியும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் சீரீஸ் வந்து மாறிட்டே தான் நம்ம அது வந்து என்னன்ற டேர்ம் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் மாறாமல் அப்படியே இருந்ததுன்னா அதை போய் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்க முடியாது ஸோ இங்கே மாறுற டேர்ம் கடைசியில் எண்டிங் பார்த்திங்கன்னா நைன் வருது ஸோ நைன் வந்து இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்கு நேராக நம்மளுக்கு டூ இருக்குது ஸோ டூ வெளில எடுத்துக்கிறோம் ஆர் டு த பவர் என் ஆர்ன்றது நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கிடச்சிருக்கு டூ கிடச்சிருக்கு டூ டு த பவர் நைன் ஏன்னா நைன் வந்து நைனு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே டூ டு த பவர் நைன் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன்னா நம்மளுக்கு ஒன்று தான் ஸோ அவ்வளோதான் இது அப்படியே தான் வரும் மேலே மட்டும் ஸோ டூ ஆஃப் டூ டு த பவர் நைன் என்ன இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சம்லேயே பார்த்துருப்போம் டூ டு த பவர் செவன் பண்ணால் டூ டு த பவர் செவன் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அது கூட ஒரு இன்னும் ரெண்டு டூ சேர்த்தா நம்மளுக்கு டூ டு த பவர் நைன் கிடச்சிடும் எப்படியும் ஆனால் அதை வச்சு பார்த்துலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் நம்ம அதான் இதை டூ டைம்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் இதை ரெண்டு வாட்டி திருப்பியும் நம்ம பண்ணோன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஓகே அப்போ டூ டு த பவர் நைனோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன்னு வந்துடும் சாரி டிவைடுன்றது வந்து வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூன்றது அப்படியே இருக்குது ஃபைவ் டுவெலில் ஒன் போச்சுன்னா ஃபைவ் லெவன் ஆகிடும் அப்போ டூ ஆஃப் ஃபைவ் லெவன் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூ டூ அப்போ பார்த்தோன்னா இந்த சீரீஸ் டூ டு த பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூ டூ ஸ்கொயர் ப்ள
எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லாம கண்டினியூஸா நம்மளுக்கு ஒரு சீரீஸ் வந்திருந்தா அப்ப கண்டிப்பா நம்ம இது வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுவும் இல்லாம இது ஷார்ட்டராவும் முடிஞ்சிடும் இப்ப இங்க என்ன ஃபார்ம்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நம்மளுக்கு இந்த சீரீஸ் என்ன இந்த சீரீஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா டூ டென் ஸ்கொயர் இருக்கு ஓகே இதோட ஃபார்ம்லா பாத்தோம்னா ஒன் பை சிக்ஸ் என் ஆஃப் என் பிளஸ் ஒன் டூ என் பிளஸ் ஒன் ஒண்ணுமே ஈஸியா இருக்கும் ஒன் பை சிக்ஸ் போட்டுட்டு என் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் என் இருக்கும் அப்புறம் என் பிளஸ் ஒன் பண்றாங்க அப்புறம் டூ என் பிளஸ் ஒன் பண்றாங்க நம்மளுக்கு சரி இப்ப நம்மளுக்கு இதுல இதுல ஒரே ஒண்ணு தான் நம்மளுக்கு தேவை என்னன்னா என்னன்றது மட்டும் தான் தேவை நான் என்னன்றது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்னன்ற டேர்ம் வந்து அடிக்கடி மாறிட்டே இருக்கும் கான்ஸ்டன்டா இருக்காது அப்ப இங்க லாஸ்ட்ல என்ன நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டென்னு இருக்கு சோ என்னன்றது டென் அது மட்டும் இந்த சமுக்கு போதும் இப்ப நம்ம இது வந்து ஃபாலோ பண்ணனா ஒன் பை சிக்ஸ் எழுதிப்போம் என்னுக்கு பதிலா நம்ம டென்னு போட்டுக்கிறோம் ஓகே என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டென் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு டூ என் பிளஸ் ஒன் ஓகே எழுதியாச்சு ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படியே வரும் அந்த டென் அப்படியே எழுதிக்கலாம் டென் பிளஸ் ஒன் பண்ணா நம்மளுக்கு லெவன் கிடைக்கும் டூ இன்டூ டென் பண்ணா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஒன் பண்ணா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் சரி இது டூ டேபிள் பண்ணா நம்மளுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் இது டூ டேபிள் பண்ணா நம்மளுக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் இதே வந்து த்ரீ டேபிள் வந்து செவன் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் அப்ப மிச்சம் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்டூ லெவன் இன்டூ செவன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நினைக்கிறேன் அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறு வீடியோவில் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ